ஸ்டேட் போர்டில் படித்தா நீட் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மென்டாலிட்டி இப்போ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது காரணம் என்னென்னா நீட் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளில் வெறும் முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் கேள்விகள் மட்டும்தான் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்லேருந்து கேட்டிருந்தாங்க இதனால் நிறைய மாணவர்களால் தேர்ச்சி அடைய முடியலை பட் இப்போ இது ஃபுல்லாக தப்பு அப்படின்றது ப்ரூவ் ஆயிருக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சிலபஸை இப்போ ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அதிகமான கேள்விகள் இப்போ இந்த சிலபஸில் இருந்து தான் கேட்கப்படுது உதாரணமாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நீட் தேர்வில் வேதியியல் இயற்பியலில் தொண்ணூறு கேள்விகள் புதுசாக ரிவைஸ் செய்யப்பட்ட இந்த பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ சிலபஸ்ல தான் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்க்கும்பொழுது உயிரியல்ல தொண்ணூறு கேள்விகள்ல எண்பது கேள்விகள் இந்த சிலபஸ்ல இருந்து தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் நமக்கு இல்ல பல கேள்விகள் இருக்கு அதற்கான பதில்களை கல்வியாளர் நெடுஞ்செழியன் கொடுக்கிறாரு சிபிஎஸ்சியில் படித்தா மட்டும்தான் நீட் தேர்வில் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால நிறைய பேரண்ட்ஸ் இப்போ சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் சேர்க்கிறாங்களே அப்போ ஸ்டேட் போர்டில் படித்தா நீட் பாஸ் பண்ண முடியாதா நீட் தேர்வினை பொறுத்தவரை இல்லை எந்த ஒரு அகில இந்த தேர்வை பொறுத்தவரை பெற்றோர்கள் நினைப்பது தமிழக போர்டில் படித்தால் அதாவது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் சமைச்சர் கல்வி கிடையாது தமிழ்நாடு போர்டில் உள்ள இதை வந்து படி ஏன்னா வரைக்கும் தான் சமைச்சர் கல்வி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் வந்து இந்தியா முழுவதும் நாற்பத்தி ரெண்டு போர்டு இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ப்ரொஃபஸர் யஷ்பால் கமிட்டி வந்து பதினொன்று பன்னெண்டில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒவ்வொரு பாடத்திட்டத்தை வந்து எ ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா அகில இந்திய தேர்வில் எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சிலே எல்லாேருக்கும் யூனிஃபார்ம் சிலபஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ நீங்கள் எப்படி கினமேட்டிக்ஸ் அல்ஜிப்ரா ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி படிக்கிறீங்களோ அதே தான் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் படிப்பாங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சிஸ்டம் இருக்குது ஆந்திரா மகாராஷ்டிரா இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ஜூனியர் காலேஜ்னு இருக்குது ஒரு ஸ்டேட்டில் லெவன்த்தில் படிக்கிறது இன்னொரு ஸ்டேட்டில் டுவெல்த்தில் படிப்பாங்க ஒரு ஸ்டேட்டில் டுவெல்த்தில் படிக்கிறது இன்னொரு ஸ்டேட்டில் வந்து லெவன்த்தில் படிப்பாங்க பட் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பெரும்பான்மையாக விளம்பரங்கள் இல்லை இந்த பயிற்சி தரும் நிறுவனங்கள் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து சிபிஎஸ்சியில் படித்தா தான் போக முடியும் ஸ்டேட் போர்டில் படித்தா போக முடியாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் முற்றிலும் தவறு ஏன்னா இந்த எனி எக்ஸாமினேஷன் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அண்ட் இப்போ நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துன்னா நூற்றி எண்பது கொஸ்டின் அதில் நாற்பத்தஞ்சு உங்களுக்கு பாட்னி வரும் நாற்பத்தஞ்சு ஜுவாலஜி வரும் நாற்பத்தஞ்சு ஃபிசிக்ஸ் வரும் நாற்பத்தஞ்சு கெமிஸ்ட்ரி வரும் இது எல்லாமே லெவன்த் டுவெல்த்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்லேருந்து வரும் இது எல்லாமே உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து தான் வரும் இது ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தாலும் சரி சிபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாரோட போர்ட்லேயும் இது வந்து ஆந்திரா மீடியத்தில் படித்தாலும் தமிழ்நாடு மீடியத்தில் தமிழ்நாடு போர்டில் படித்தாலும் எல்லாருக்கும் இதே கொஸ்டின் இதே பாடத்திட்டங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்லித்தரப்படுகிறது நம்ம பழைய செக்ரட்டரி மிஸ்டர் உதயச்சந்திரன் சார் அவங்க தலைமையில் இந்த புக் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் புக் வந்து ரிவிஷன் பண்ணாங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாற்றியமைக்கப்பட்டது டுவெல்த்து வந்து இப்போ வந்து அதை வந்து மாற்றியமைக்கப்பட்டது சிலபஸ் நன்றாக வந்து அமைந்திருக்கு தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது வந்து சிபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தாலும் அந்த புத்தகத்தை முழுமையாக சொல்லித்தரலங்கிறது தான் நம்ம மாணவர்களோட வீழ்ச்சிக்கு காரணம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவிலே நீட் எக்ஸாமினேஷன் குவாலிஃபை ஆகிறதுல முப்பத்தி அஞ்சாவது இடத்துல தமிழகம் இருக்குது இது சிபிஎஸ்சிக்கும் வந்து சேர்த்து தான் ஐஎஸ்சி போர்டும் சேர்த்து தான் ஏறத்தாழ ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் மாணவர்கள் எழுதுனால நாற்பத்தி மூணாயிரம் மாணவர்கள் மட்டும்தான் போன வருஷம் வந்து குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நூற்றி பத்தொம்பது மார்க் மதிப்பெண்களுக்கு மேலே வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா கல்வியின் தரம் தமிழகத்தில் வீழ்ந்து போயிட்டுருக்கு நம்ம பின்னாடி டேமனண்டியும் அண்ட் நாகாலாந்து ரெண்டு ஸ்டேட் தான் இருக்குது குவாலிஃபைங்கில் வந்து பர்சன்டேஜில் பார்க்கும்போது அதனால் நீங்கள் இந்த போர்டு அந்த போர்டுங்கிறது கிடையாது இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுமாறு படிக்கிறதுக்கு வந்து மாணவர்கள் தயாராகணும் அதை முழுமையாக புரிந்து சொல்லித்தரக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இன்றைக்கி குறைவு அது சிபிஎஸ்சி இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட் போர்டு இருந்தாலும் சரி அதனால தான் நம்மளோட ஃபெயிலியருக்கு அதிகமான காரணம் அதனால் வந்து இதை நீ தமிழ்நாடு போர்டில் படிக்கலாம் தாராளமாக படிக்கலாம் கிராமப்புற மாணவர்கள் தாராளமாக படிக்கலாம் இந்த தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கலாமா தாராளமாக படிக்கலாம் பட் கேள்வி தாழ்கள் எழுதும் பொழுது புரிந்து படித்திருந்தால் அந்த மாணவர் ஈஸியாக எழுதி கொள்ளலாம் இது கிராமப்புற மாணவர்கள் நன்றாக படிக்கிறார்கள் ஏன்னா அவங்க அம்மா அப்பா வந்து நிறைய புக் வாங்கி தரதில் ஒரு புக்கு தான் அந்த புக்கை நல்லா படிக்கிறாங்க அதனால் தேர்வை பற்றி பயப்படாதீங்க நிறைய எழுதுங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனில் எழுதுனா இந்த சிலபஸ்லாம் ஒன்றும் அது வந்து இது கிடையாது நீங்கள் அந்த சிலபஸ் நீட் சிலபஸ் எடுத்து உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் மேப் பண்ணிங்கனாலே எல்லாமே உங்கள் புக்கில் இருக்குது அது சிபிஎஸ்சி இருந்தாலும் ஸ்டேட் போர்டு இருந்தாலும் எல்லா போர்ட்லேயுமே இருக்குது அதனால் எல்லாமே நீங்கள் வந்து சிபிஎஸ்சியை போய் தாண்
இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை மாற்றினா அந்த ஆசிரியர் படித்து மாணவர்களுக்கு புரியும் பண்ணும் அது புரியும் பண்ணால் கிளாஸில் ஒரு நாற்பது பேர் இருக்காங்க ஆனால் நாற்பது பேருக்கும் புரிய வேணாம் சொல்லித்தரணும் ஏதோ பத்து பேருக்கு புரிய வேணாம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஒரு பையன் நல்லா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக புரிஞ்சிக்கலாம் இன்னொரு பையனோட கிராஸ்பிங் லெவல் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள டீச்சர் இந்த பையனுக்கு வந்து நான் புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எப்படி கேட்டாலும் எழுதுவோம் அப்படின்னு தான் அனுப்புவார் அந்த டீச்சருக்கு என்ன பேட்டர்லாம் தெரியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் நியூட்டன்ஸ் லா அப்படின்னு இருக்குன்னா ஆப்பிள் மேலேருந்து கிழந்து மேலே தான் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உடனே பத்து டெஸ்ட் வச்சு நான் ரிசல்ட் கொடுத்து இந்த டெஸ்ட்டில் மதிப்பெண்கள் வரலைன்னா உனக்கு வந்து நாலேஜ் இல்லைன்னு சொல்கிறது முற்றிலும் தவறு அந்த கிராவிட்டிங்கிறத வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவர் புரியும் வண்ணம் எதனால் கிராவிட்டி இப்போ ஒரு திடீர்னு ஒருத்தர் ஆப்பிள் வந்து நான் பூமி கிட்ட துளையிட்டு ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு வந்து நான் ஒரு ஆப்பில் உருட்டி விட்டேன் அது கீழே போகுமா மேலே போகுமா அப்படின்னு கேட்டால் அவர் கிராவிட்டியை பற்றி புரிதல் இல்லைன்னு அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லி தெரியாது அதனால் கிராவிட்டிங்கிறத வந்து தெளிவாக மாணவர்கள் புரியும் வண்ணம் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய இன்ஸ்பிரேஷனோட கமிட்மெண்ட்டோட பேஷனேட்டோட சொல்லித்தரக்கூடிய டீச்சர்ஸ் தான் இன்றைக்கி இல்லைங்கிறத முக்கிய காரணமாகவே சிலபஸில் ப்ராப்ளம் இல்லை மாணவர்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை இதை எடுத்து கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய மீடியமான டீச்சிங் கம்யூனிட்டி வந்து இன்றைக்கி வந்து பொலிட்டிக்கல் கரப்ஷன் உள்ளே வந்ததுனால பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் உள்ளே வந்ததுனால பிஎட் டீச்சர் காலேஜஸ் வந்து நம்ம ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணி பிஎட் படிக்காமலே வீட்டிலேருந்தே கூட நாங்கள் பிஎட் டிகிரி கொடுப்போன்ற கொண்டு வந்ததுனால அதோட விளைவுகள் இது ஆரம்பிக்கப்பட்ட பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் அந்த விளைவுகள் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் அந்த விளைவுகளின் இது வந்து இன்றைக்கி மாணவர்களை வந்து வெகுவாக பாதிக்கிறது அதனால் வந்து எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அனாலிசிஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ இந்த டீச்சர் நல்லா சொல்லித்தராங்களா நல்லா பண்ணலையா அப்படிங்கிறத எவாலுவேட் பண்ணி நம்ம அடுத்த லெவல் வந்து அந்த டீச்சருக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் தரணுமா இல்லை என்ன தரணுங்கிறத வந்து ஒரு அவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் மெஷர்ஸ் கொண்டு வந்தால் தான் இதில் கமிட்டட் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வந்துடுவாங்க அண்ட் யாரெல்லாம் வந்து நல்லா இந்த கமிட்டட் இல்லையோ அவங்களாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே போயிடுவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆசிரியங்கிறது ஒரு மாதா பிதா குருங்கிறது வந்து தேர்ட் ஸ்டாண்ட் லெவலில் இருக்கும்போது அந்த கமிட்மெண்ட் பேஷனேட் இல்லை அப்படின்னா அவங்க டீச்சர் இதில் இல்லைன்னா நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கலனா இது எண்ணற்ற மாணவர்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்பே உருவாக்கும் டீச்சிங் கமிட்மெண்ட் வந்து இட் ஹஸ் டு கம் ஃப்ரம் ஹார்ட் அவங்களோட இதயத்துலேருந்து வரணும் அவங்க சொல்கிற ரீசன்லேருந்து வரக்கூடாது இதில் முக்கியமாக வந்து நம்மகிட்ட வர்ற மாணவர்கள் படித்து வாழ்க்கையில் மேம்படணும் அப்படிங்கிற அந்த முக்கிய அந்த பொறுப்புணர்ச்சி இல்லை அப்படின்னா அவங்க ஆசிரியர் வேலைக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து இதில் நிறைய கமிட்டட் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைன்னா சொல்லலை இந்த பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ வந்து இப்போ குறைஞ்சிட்டே வருதுங்க தான் வருந்தத்தக்க விஷயம் நீட்டில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா நெடுஞ்செழியன் என்ன அறிவுரை சொல்வார் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களோட பாட புத்தகத்தை நன்றாக படித்தாலே போதும் உங்களோட பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் தாண்டி எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க என்ன உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து தான் வரும் டெக்ஸ்ட் புக்கை தாண்டி வெளியே போய் நீங்கள் எதுவுமே படிக்க வேண்டாம் புக்ஸை விட்டு வெளியே போக போக உங்கள் புஸ்டர் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் வந்து நீங்கள் புத்தகத்தை உங்களுக்கு என்ன லெவன் டுவெலில் படிக்கிறீங்களோ அதை நன்றாக படித்தாலே அகில இந்திய அளவில் எல்லா தேர்வுகளையும் நீங்கள் வெற்றிக்கொள்ளலாம் ஏதாவது வந்து இது வரைக்கும் சிலபஸ் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இல்லை ஒரு நாலு மார்க்னால் யாருக்கோ அது மெடிக்கல் கிடைக்கல ஐஐடி கிடைக்கலன்னா இது வரைக்கும் பேரண்ட்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் கேஸ் போயிருப்பாங்க இது வரைக்கும் ஒரு கேஸ் கூட சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்படி இல்லைன்னா எதுவுமே உங்கள் சிலபஸை தாண்டி வரலன்னு அர்த்தம் எல்லாமே உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது அதனால் நீங்கள் உங்களை பயமூர்த்தி தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாலு வயசு பையனுக்கு நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் கொடுத்தாலும் ஐஃபோன் கொடுத்தாலும் ரெண்டு நாளில் எல்லாம் தலைகீழாக கற்றுட்டு வந்து சொல்லிடுவோம் அவனை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே வாடா உனக்கு கான்டாக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மாதம் கோர்ஸ் வாட்ஸ்அப்புக்கு மூணு மாதம் ஃபோட்டோகிராஃபுக்கு ஆறு மாதம் இன்டர்நெட்டுக்கு ஒரு வருஷம்னு சொன்னால் அந்த பக்கம் மொபைல் பக்கமே வரமாட்டோம் இப்படி பயத்தை தான் உருவாக்குறமே வழிய இந்த மாணவருக்கு இல்லப்பா அப்படின்னு அவன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொடுத்தாலே அவன் கற்றுப்பாங்கிற திறமையில் உள்ள மாணவர்களோட திறமைகளை நம்ம வீணடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மிக முக்கியமாக நடந்துட்டுருக்கு மாணவர்கள் இதை தாண்டி நீங்கள் புஸ்தகத்தை மட்டும் நீங்கள் நல்லா படிங்க அதை வந்து சிலபஸை எடுத்து நீட் சிலபஸ் எடுத்து உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் மேப் பண்ணி படித்தாலே நீங்கள் ஈஸியாக நீட்டில் கிளியர் பண்ணால் நீட் வந்து ஃபியர் கிரியேஷன் தான் அதாவது உங்களுக்கு பயம் கொடுத்துறாங்க நான் முதல்ல சொன்ன மொபைல் மாதிரி நீங்கள் நீட்டை பார்த்து பயந்து ஓடாதீங்க தேர்வுகள் வந்து நமக்கு நிறைய வந்து வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறி செல்வதற்கான வழியை வெகும் தேர்வுகளை பார்த்து பயந்து ஓடக்கூடாது என்பது என்னோட தாழ்மையான வ